Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel de Photographix. Donc aujourd'hui on va voir comment changer la couleur des cheveux. Alors, donc je prends la photo de départ. Je, comme ici le sujet est bien détaché du fond, euh, avec le blanc et tout, on va prendre l'outil baguette magique. Donc je coche pixel contigu pour pas qu'il sélectionne tous les pixels qui seraient noirs, parce que sinon il sélectionnerait les yeux les narines, le t-shirt, donc pixel contigu, euh, 100% je peux pas, parce que voilà, il va, il va sélectionner plus que le noir, 0%, il va rien sélectionner du tout, à part un petit pixel là qui clignote, c'est même pas sûr que vous voyez à l'écran, donc il faut faire des essais, hein, pour, euh, voilà. pour avoir un truc qui soit à peu près correct, donc à 25% j'ai quelque chose de pas mal, et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur la touche Maj, et vous voyez, il y a un petit plus qui apparaît. Donc ça me permet de cumuler les différentes euh, sélections que j'ai pu faire. Donc là, on ne va pas s'embêter avec les petites euh, zones non sélectionnées. Donc là, je vais prendre l'outil Lasso. Je vais zoomer, et toujours avec la touche Plus, hein, vous voyez, le petit plus qui apparaît là. Je viens sélectionner les zones qui n'ont pas été prises par la baguette magique. Donc là, vous voyez, en fait, il prend le chemin le plus court, Photoshop, donc il me suffit de sélectionner, il n'y a pas besoin de finir le cercle. On lâche, et du coup, ben lui, il va au plus court. Voilà, bon, je vais aller assez vite, c'est vraiment pour vous montrer le principe. Donc, évidemment, c'est une étape importante qu'il faut soigner les patouzes et voilà alors maintenant qu'est ce que je vais faire et eh ben je vais aller dans créer un calque de réglage ou de remplissage dans couleur unie donc qu'est ce qui s'est passé ici euh, on voit bien euh, mon détourage s'est transformé en masque de fusion ça veut dire que je vais la couleur que je vais choisir maintenant par exemple, on va partir sur du roux. Ne va s'appliquer que sur la zone blanche. La zone noire étant transparente, on voit ce qu'il y a dessous, c'est-à-dire le reste de la photo. Donc, euh, pour que l'on puisse voir les cheveux, il faut changer le mode de fusion et passer en mode couleur. Voilà. Là, c'est un peu fort, donc du coup... On va baisser l'opacité du calque. Allez hop, 45%, c'est très bien. Alors vous voyez ici, en fait, ce qui se passe, c'est que on n'a pas tout sélectionné. Donc on va finir le travail maintenant en passant sur du blanc avec le petit pinceau. On va prendre une opacité, ouais, je vais faire 50%. Je fais un clic droit parce que là, le, il est un peu gros mon pinceau. Et je choisis une taille qui me convienne. Et là, je n'ai plus qu'à, par petites touches comme ça, à peindre les racines. Voilà. Si je vais trop loin, par exemple, je repasse un outil noir. Bon, bah là, je vais rester sur 50, mais il suffit, normalement, il fallait se mettre à... Allez, on y va. À 100% pour supprimer définitivement. Donc là, je reviens. Donc comme ça, allez, on va dire que c'est bon. Chez vous, vous aurez tout le temps de de faire ça correctement. Voilà. Notre roue est fait. Donc évidemment, en double cliquant ici, vous pouvez changer votre couleur, faire ce que vous voulez. Ambiance rêve parti. Donc 
par exemple, ben, si moi je veux faire aussi la deuxième solution, si je veux avoir plusieurs teintes, je vais copier euh, ce calque, donc je le clique, je clique dessus, je glisse, je double clique comme je viens de vous montrer, et je viens choisir une autre couleur, donc là, sur mon modèle ici, alors là, je vais vous euh, mettre du overn, donc... Euh, Peut-être un peu fort. Là, on est pas mal. On peut baisser l'opacité un peu. Voilà, on va imaginer. Alors, ce que j'aurais pu faire aussi, bon, au burn peut-être pas, mais sur le roux en tout cas, c'était reprendre. On est bien à 50. Ouais. Hop, je décoche la une. Et c'est bien sûr mettre les sourcils en roux. Voilà. Euh, maintenant, on va se faire en, en brun. Donc, en fait, là, on va utiliser un procédé un peu différent. Donc, je vais commencer par récupérer la sélection. Donc, pour récupérer une sélection, en fait, on va aller sur le masque de fusion ici. Je fais un clic droit, ajouter un masque à la sélection, et je récupère la sélection en, en blanc ici. Donc, je me remets sur mon calque de départ. Et là, plutôt que de cliquer comme tout à l'heure sur couleur unie, je vais aller sur niveau. Je vais augmenter le curseur des tons foncés. Voilà, comme ça par exemple. Du coup, comme tout à l'heure, je baisse l'opacité. Si j'étais un peu trop loin, il me suffit de double cliquer dessus. Hein, Donc après, en jouant soit ici, voilà, j'arrive à obtenir quelque chose d'à peu près correct. Alors pourquoi je ne suis pas passé comme tout à l'heure Vous allez me dire, il suffit de cliquer sur ce calque-là, de cliquer, de cliquer glisser et de passer en noir. Alors voilà, on va le faire. Donc euh, ouais, bon, ça change à peine. Et si j'augmente l'opacité ça devient gris. Euh, C'est pas bon quoi. Donc du coup, une seule solution, je reviens à ma couleur d'origine. C'est utiliser le calque euh, niveau. Je vais utiliser exactement le même pour faire le blanc. Donc là on va dire que c'est le brun. Et le blanc. Et la seule chose. La seule différence, c'est que au lieu de jouer avec les tons foncés, je vais jouer avec les tons clairs. Alors, on verra mieux le résultat avec une opacité à 100% et en supprimant le calque brun, enfin en le masquant. Donc déjà là, on commence à avoir quelque chose et on peut même jouer ici. Vous voyez. Tac. Et comme tout à l'heure, en fait, je vais utiliser blanc 50% pour enlever. Pardon, c'est pas blanc, c'est noir. On va mettre plus gros. Donc comme tout à l'heure en fait. Donc là à la limite. plus facile voilà et voilà donc au burn roux blanc et noir alors un dernier petit une dernière petite info avant de finir le blanc vous pouvez le marier avec le noir donc en jouant sur les opacités etc euh, vous voyez, là, c'est un peu plus contrasté. Enfin, bon, il y a moyen de faire des trucs aussi euh, très sympas. Voilà, le tutoriel est terminé. Je vous dis à bientôt ben, pour un nouveau tutoriel de Photographics.